క్రీస్తు నామంలో మీ అందరికీ వందనములు ఐ బ్రింగ్ గ్రీటింగ్స్ ఇన్ జీజస్ నేమ్ లెట్ స్టార్ట్ ద క్లాస్ ఈరోజు మనము క్లాస్ ప్రారంభించుకుందాము టుడే అవర్ క్లాస్ ఈజ్ సెవెంత్ క్లాస్ క్లాస్ సెవెన్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ నాట్ వాచ్డ్ రిమైనింగ్ క్లాసెస్ ప్లీజ్ గో అండ్ వాచ్ ఒకవేళ మీరు డైరెక్ట్గా ఈ క్లాస్ మాత్రమే చూసినట్లయితే రిమైనింగ్ సిక్స్ క్లాసెస్ లెర్న్ ఇంగ్లీష్ త్రూ ద బైబిల్ అనే ప్లేలిస్ట్లోకి వెళ్ళి చూడండి బికాస్ వీఆర్ స్టార్టెడ్ ఫ్రమ్ బిగినింగ్ ఆఫ్ ద బైబిల్ సరేనా ఓకే నావ్ టుడే వీఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్ దాట్ ద బైబిల్ వాజ్ రిటర్న్ ఇన్ హౌ మెనీ లాంగ్వేజెస్ బైబిల్ అనేది ఎన్ని భాషల్లో రాయబడింది అన్న విషయాన్ని ఈరోజు మనం చూసుకుందాము ఓకేనా కమ్ ఆన్ లెట్ సి ఇట్ వాజ్ రిటర్న్ ఇన్ త్రీ లాంగ్వేజెస్ అంటే ఇది మూడు భాషల్లో రాయబడింది వాట్ ఆర్ దే అవి ఏంటి ఒకటి అంటే ఫస్ట్ హిబ్రూ రెండు అరామిక్ థర్డ్ గ్రీక్ అంటే హిబ్రూ గ్రీక్ ఆరామిక్ మూడు భాషల్లో బైబిల్ అనేది రాయబడింది అది ఎంతవరకు ఎంత రాయబడింది ఆ భాషల యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏంటి ఇన్ విచ్ లాంగ్వేజ్ హౌ మచ్ ఆఫ్ ద పోర్షన్ ఫ్రమ్ ద బైబిల్ వాజ్ రిటర్న్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద స్పెషాలిటీ అబౌట్ దాట్ లాంగ్వేజ్ ఓకేనా చూద్దాం హిబ్రూ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ విల్ సి వాట్ అబౌట్ హిబ్రూ హిబ్రూ అనేది ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ద ఓల్డ్ టెస్ట్మెంట్ అంటే పాత నిబంధన మొత్తము మనకు హిబ్రీలో రాయబడింది వాట్ ఈస్ ద స్పెషాలిటీ ఆఫ్ హిబ్రూ అంటే ఇట్ ఈస్ రిటర్న్ ఇన్ రైట్ టు లెఫ్ట్ అంటే రైట్ టు లెఫ్ట్ అని అంటే మామూలుగా మనము ఇప్పుడు నీ బోర్డు మీద మొత్తము ఇటు నుంచి ఇక్కడ స్టార్ట్ చేసి అటు వెళ్ళాలేము కానీ హిబ్రూ అనేది అలా కాదంట ఇక్కడ నుంచి ఇటు రాస్తారంట ఓకేనా నాట్ ఓన్లీ దాట్ బట్ ఆల్సో వితౌట్ ఎనీ ఓవల్స్ ఓవల్స్ అని అంటే ఏఈఐఓయూ ఇక్కడ రాసాను చూడండి ఏఈఐఓయూ అంటే ఏఈఐఓయూ లేకుండా ఈ హిబ్రూ భాష అనేది రాయబ రాయబడింది అది కూడా ఇటు నుంచి ఇటు నుంచి ఇటువైపు రాస్తారు మనమేమో ఇటు నుంచి ఇటు రాస్తాం మై నేమ్ అని ఇటు రాస్తాం కదా ఇక్కడ నుంచి మై నేమ్ అని ఇలా రాయాలంట ఓకేనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి ఐఆమ్ హౌ అండ్ క్వశ్చన్ మార్క్ ఇక్కడ వచ్చింది ఓకేనా తర్వాత ఒక ఏఐఓ లేకుండా ఏదైనా పదం చెప్పమని ఎవరైనా అడిగితే స్కై అని చెప్పండి ఏఐఓ లేకుండా ఇంగ్లీష్ అనేది లేదు కానీ ఒక రెండు మూడు పదాలు అయితే ఉన్నాయి నవ్ లెట్స్ మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ లాంగ్వేజ్ రెండవ లాంగ్వేజ్ చూసుకుందాం అదే అరామిక్ అరామిక్ సమ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద ఓల్డ్ టెస్ట్మెంట్ అండ్ న్యూ టెస్ట్మెంట్ అంటే బైబిల్లో పాత నిబంధనలో కొన్ని కొత్త నిబంధనలో కొన్ని అరామిక్లో రాయబడ్డాయి వాట్ ఈస్ ద స్పెషాలిటీ అబౌట్ అరామిక్ అంటే ద ఇజ్రాలైట్స్ బిగన్ టు స్పీక్ అరామిక్ దే స్టార్ట్ టు స్పీక్ అరామిక్ వెన్ దే వర్ క్యాప్టివ్ అంటే కంట్రోల్డ్ బై రూల్డ్ బై అసరియా అండ్ బైబిలోన్ వారి యొక్క రాజ్య పరిపాలనలో ఉన్నప్పుడు వారి యొక్క బంధిత్వంలో ఉన్నప్పుడు వీళ్ళు ఇజ్రాయేలీలు అరామిక్ మాట్లాడడం స్టార్ట్ చేశారు ఓకేనా నవ్ లెట్స్ గో టు ది నెక్స్ట్ లాంగ్వేజ్ అదేంటనంటే కోయిన్ గ్రీక్ మనం యూజువల్గా గ్రీక్ అని అంటాము గ్రీక్ అనే భాష మోస్ట్ ఆఫ్ ద న్యూ టెస్ట్మెంట్లో రాయబడింది అసలు వాట్ ఈస్ ద స్పెషాలిటీ ఎఫర్ట్ అబౌట్ గ్రీక్ అని చూసుకున్నట్లయితే ఇట్స్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ క్లాసికల్ గ్రీక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఇప్పుడు తెలుగు ఉంది తెలుగుని ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు మాట్లాడితే ఎలా ఉంటుంది అంతెందుకు ఈ యొక్క తెలుగుని ఆంధ్ర వాళ్ళు మాట్లాడితే ఒకలాగా ఉంటుంది తెలంగాణ వాళ్ళు మాట్లాడితే ఒకలాగా ఉంటుంది ఆంధ్ర తెలంగాణ బార్డర్లో ఉన్న వాళ్ళు మాట్లాడితే ఒకలాగా ఉంటుంది ఓకేనా బట్ బుక్ బుక్ లాంగ్వేజ్కి వచ్చేసరికి డిఫరెంట్గా ఉంటుంది అలాగే వీళ్ళు ఏ ఎవరైతే అరిస్టాటిల్ సోక్రటీస్ ప్లేటో హ్యూమర్ పెద్ద పెద్దవాళ్ళు శాస్త్రజ్ఞులు శాస్త్రవేత్తలు రాజులు పెద్ద పెద్దవాళ్ళు చక్రవర్తులు వారు 
భాష మాట్లాడిన ఆ గ్రీకు కాదు వీళ్ళు మాట్లాడింది ఇక్కడ రాయబడింది ఇట్స్ ఏ కామన్ స్ట్రీట్ లాంగ్వేజ్ ఇక్కడ రాసి చూడండి కామన్ స్ట్రీట్ లాంగ్వేజ్ ఈ గ్రీక్ అనమాట అయితే అందుకే ఈ గ్రీక్ ఎలా ఉంటుంది అని అంటే ఇందులో స్పేస్ అనేది ఉండదు ఈ గ్రీక్ రాసేటప్పుడు స్పేస్ అనేది ఉండదు ప్లస్ నెంబర్స్ అనేవి కూడా ఉండవు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ నేను రాసాను ఒక పదము ద న్యూ టెస్టిమెంట్ రిటర్న్ వితౌట్ ఎనీ స్పేస్ అండ్ నెంబర్స్ ఇందులో స్పేస్ లేదు మనకు నెంబర్స్ లేవు ఇక్కడ కూడా రాశాను నేను నా పేరు రాశాను నేను పార్టీ ప్రసాద్ ఏజ్ థర్టీ ఫైవ్ అని రాశాను కానీ ఇది రాసిన తర్వాత మొదటి శతాబ్దంలో తర్వాత పద్నాలుగవ శతాబ్దం వరకు చాలా కష్టపడ్డారు బైబిల్ గురించి చాలా కష్టపడి ఇప్పుడు మనము ఇలా స్పేస్తో ప్లస్ నెంబర్స్తో రావడానికి సులువుగా తర్వాత మార్పులు చేయబడ్డాయి అవి పాస్టర్స్ కోసము విశ్వాసుల కోసము బైబిల్ చదివేవారి కోసము సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ టుడే ఈరోజు మనము నేర్చుకున్న విషయాలు ఇవి వాట్ ఆర్ ది ఒక్కసారి టేక్ అవే పాయింట్స్ మనం చూసుకొని ఈరోజు ముగించుకుందాం వాట్ ఆర్ ద టేక్ అవే పాయింట్స్ ఇన్ హౌ మెనీ లాంగ్వేజెస్ ద బైబుల్ వాజ్ రిటర్న్ అని అంటే ఇట్ వాజ్ రిటర్న్ ఇన్ త్రీ లాంగ్వేజెస్ ఎన్ని భాషల్లో రాయబడింది మూడు భాషల్లో రాయబడింది వాట్ ఆర్ దే ఏంటవి హిబ్రూ అరామిక్ అండ్ గ్రీక్ హిబ్రూ అరామిక్ అండ్ గ్రీక్ ఇందులో హిబ్రూ అనేది ఆల్మోస్ట్ పాత్రని మంది అంతటా రాయబడింది అదే అరామిక్ వచ్చేసరికి కొంచెం పాత నిబంధన కొంచెం కొత్త నిబంధన గ్రీక్ వచ్చేసరికి కొత్త నిబంధన మొత్తము అయితే స్పెషాలిటీ ఏంటి అంటే హిబ్రూ అయితే రైట్ సైడ్ నుంచి లెఫ్ట్ సైడ్ రాస్తాము మనం రాసే ఇంగ్లీష్ మొత్తము లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి రైట్ సైడ్ రాస్తాము కదా కానీ వాళ్ళు మాత్రం రైట్ సైడ్ నుంచి లెఫ్ట్ సైడ్ రాస్తారు మళ్ళీ అందులో ఏ ఏ ఓవి ఉండవు తర్వాత అరామిక్ వచ్చేసి ఈ యొక్క గ్రీక్ అనేది వాళ్ళు క్యాప్టివ్ అంటే బైబిలోన్ పరిపాలనలో అసిరియ పరిపాలనలో ఉన్నప్పుడు నేర్చుకున్న భాష అది గ్రీక్ వచ్చేసరికి ఇది స్ట్రీట్ లాంగ్వేజ్ అనమాట ఇందులో స్పేస్ కానీ తర్వాత నెంబర్స్ కానీ ఉండవు స్పేస్ అంటే ఒక పదం తర్వాత ఒక పదం మనం ఇచ్చే గ్యాప్ అనమాట ఓకేనా దీస్ ఆర్ ద టేక్ అవే టేక్ అవే పాయింట్స్ ఫర్ టుడే మీరు ఈ యొక్క వీడియోస్ కనుక మీరు ఇష్టపడట్లయితే ఎంతమంది అయితే ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవాలని ఆశపడుతున్నారో మన సహోదరులు కావచ్చు ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కావచ్చు చర్చ్ మెంబర్స్ కావచ్చు వారందరికీ షేర్ చేయండి ఎందుకనంటే మనము ఇక్కడ బైబిల్తో పాటు ఇంగ్లీష్ కూడా నేర్చుకుంటున్నాము దట్ ఈస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ దాట్ వీ షుడ్ అండర్స్టాండ్ ఓకేనా తర్వాత ప్లీజ్ లైక్ వీడియోని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మనందరం మరి ఇలాంటి విషయాలు పంచుకుంటూ మరి అందరికీ మరి ఇంగ్లీష్ నేర్పించాలి దాంతోపాటు ప్రాముఖ్యంగా బైబిల్ బైబిల్ నేర్చుకోవడం అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఇట్స్ అ లైఫ్ లాంగ్ ప్రాసెస్ ఓకేనా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బాయ్ సీ యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్ గ్లోరీ టు గాడ్